টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন পঞ্চম শ্রেণীর গণিত পাঠ্যবইয়ের নতুন একটি পর্ব নিয়ে এসেছি এই পর্বে ভাগ অধ্যায়ের দুটি অঙ্ক সমাধান দেখাবো তো এই দুটো অঙ্ক হচ্ছে ভাষার অঙ্ক সেই ভাষার অঙ্ক থেকে চার এবং পাঁচ এই দুটি অঙ্ক সমাধান আজকে করব তো এই পর্বে তো চার নম্বর অঙ্কটা বলা হয়েছে কোনো বাড়িতে আটানব্বই হাজার গ্রাম চাল আছে তাদের যদি প্রতিদিন ছয়শো পঞ্চাশ গ্রাম চাল লাগে তবে কততম দিনে চাল শেষ হবে অর্থাৎ কততম দিনে গিয়ে চাল শেষ হবে উত্তরে এখানে বন্ধনের ভিতরে দেওয়া আছে উত্তর ক্রমবাচক সংখ্যায় মোট কথা তোমার বইয়ের মধ্যে যেভাবে প্রশ্নটা আছে আমি সেভাবে উঠে নিয়েছি তো এরপরে পাঁচ নম্বর অঙ্কটাই বলা হয়েছে যে একটি বই তৈরি করতে একশো আঠাশ টাকা কাগজ লাগে ছয় ষাট হাজার টাকা কাগজ দিয়ে কয়টি বই তৈরি করা যাবে এটা কিন্তু উত্তরটা ক্রমবাচক সংখ্যায় বলা হয়নি বা চাওয়া হয়নি তাহলে দেখো এই যে প্রথম যে অঙ্কটা চার নম্বর অঙ্কটা যেটা আমরা সমাধান করব সেই চার নম্বর অঙ্কটার ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি এই অঙ্কটা তুমি তোমার ভাষায় সাজাতে পারো তো আমরা এটা যেহেতু অন্যান্য ক্লাসে ভাগ অঙ্ক শিখেছি এটাও কিন্তু ভাগ অঙ্কটাই হবে সেটা হচ্ছে যেহেতু অঙ্কটাই ভাগের অধ্যায় থেকে নিয়েছি আর এখানে বলা হয়েছে কোনো বাড়িতে আটানব্বই হাজার গ্রাম চাল আছে তাদের যদি প্রতিদিন ছয়শো পঞ্চাশ গ্রাম চাল লাগে তো এখানে প্রতিদিন বলতে আমরা বুঝে থাকি যে একদিন অর্থাৎ একদিনে চাল লাগে হচ্ছে ছয়শো পঞ্চাশ গ্রাম তো যেহেতু গ্রামের মানটা দেওয়া আছে তাহলে গ্রামটা বামে রেখে দিনটা যদি আমরা ডানে নেই তাহলে কিন্তু আমরা একটা উত্তর পাই সেটা কিভাবে সাজানো যায় যে ছয়শো পঞ্চাশ গ্রাম চাল লাগে একদিনে তাহলে এক গ্রাম কত আটানব্বই হাজার গ্রাম কত তো এই যে যে নিয়মটা আমি তোমাকে মুখে মুখে বলে দিচ্ছি এটা কিন্তু একটা ঐকিক পদ্ধতি আর এই ঐকিক পদ্ধতিটা কিন্তু তোমার এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধ্যে অর্থাৎ ভাগের অধ্যায়ের শুরুতেই কিন্তু এই আলোচনাটা নেই অর্থাৎ তোমার এই বইটার মধ্যে দেখবে যে বইয়ের অধ্যায় যখন চেঞ্জ হতে থাকবে তখন তুমি দেখবে একটা অধ্যায় যে চার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত অধ্যায় তো সেই অধ্যায়গুলোতে সাধারণত আমরা ঐকিক পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করে থাকি তো এটা যেহেতু ভাগের অধ্যায় আর এই ধরনের অঙ্কগুলো তোমার বইয়ের উদাহরণের মধ্যে একটা নিয়মে সমাধান করা আছে যে যেটা প্রতিদিন লাগে বা যেই মানটা ছোট সেই মানের কথা বলা হয়েছে আর যে মানটা বড় যে মানটা ছোট সেটাকে ভাজক হিসাবে আর যে মানটা বড় সেটাকে ভাজ্য হিসাবে নিয়ে এই ভাষাটা এইভাবে দেওয়া হয়েছে যে আমরা যদি ছয়শো আটানব্বই হাজার গ্রামকে ছয়শো পঞ্চাশ গ্রাম দ্বারা ভাগ করি তাহলে মোট কথা আটানব্বই হাজারকে ছয়শো পঞ্চাশ দ্বারা ভাগ দেখিয়ে তারপরে ভাগ ফল ভাগ সে যদি থাকে সেটা দিয়ে তারপরে আমরা বাকি কথাগুলো লিখে দিই তো এইটা একটা পদ্ধতি আর সরাসরি তুমি ভাগ করে নিয়েও করতে পারো এটা আর একটা পদ্ধতি তো যেহেতু বইয়ের উদাহরণের যেভাবে আলোচনা করা আছে আমরা সাধারণত সেই নিয়মটাই অনুসরণ করে থাকি আর যেহেতু নিয়মটা সহজ রয়েছে তাহলে সেই নিয়মটা আমরা অনুসরণ করব তো দেখো কথা না বাড়িয়ে এখন কাজ শুরু করে দিই সমাধান চার তো আমরা শুরুতেই লিখতে পারি আমরা যদি আটানব্বই হাজার গ্রামকে ছয়শো পঞ্চাশ গ্রাম অর্থাৎ আটানব্বই হাজার গ্রাম চালকে ছয়শো পঞ্চাশ গ্রাম চাল দ্বারা গ্রাম দ্বারা ভাগ করি তাহলে মোট কথা এটা এইভাবে সাজিয়ে নিচ্ছে যে তোমার বইয়ের উদাহরণে যেভাবে কথাগুলো বলা আছে আমি সেভাবে সাজিয়ে নিচ্ছি দেখো আমরা যদি আটানব্বই হাজার গ্রামকে ছয়শো পঞ্চাশ গ্রাম দ্বারা ভাগ করি তাহলে এখানে গ্রাম বলতে আবার যে বসবাস করার যে এলাকা গ্রাম তো দেখা যেমনটা বলছি যে এই আটানব্বই হাজার গ্রামকে ছয়শো পঞ্চাশ গ্রাম দ্বারা এই অংশটাই বা এই শব্দটাই যদি বসবাস করা এলাকার মতো মনে হয় তাহলে কিন্তু তোমার এই চালের কথাটা উল্লেখ করে দিতে হবে যে আটানব্বই হাজার গ্রাম চালকে ছয়শো পঞ্চাশ গ্রাম চাল দ্বারা ভাগ করি তাহলে এভাবে তুমি দিতে পারো কারণ এই এই গ্রাম আর এই গ্রাম যদি আবার অন্য কোনো অর্থ দেয় সেই ক্ষেত্রে এটা আলাদা করে তুমি এই চালের কথাটা বলে দিবে তো দেখো আমরা এই আটানব্বই হাজার ভাগ ছয়শো পঞ্চাশ এটাতে আসলে ভাগ ফলটা কি পাই আর ভাগ শেষ কি পাই তো সমান ভাগ ফল তো এই অঙ্কটা যদি রাফ করে নিই আমরা তাহলে দেখো ভাগের ক্ষেত্রে ছয়শো পঞ্চাশ ভাগ করবো হচ্ছে আটানব্বই হাজার তো এখানে যাবে একবার নয়শো আশির মধ্যে ছয়শো পঞ্চাশ তো একবার গেলে ছয়শো পঞ্চাশ শূন্য আট থেকে পাঁচ গেলে থাকবে হচ্ছে তিন নয় থেকে ছয় গেলে থাকবে হচ্ছে তিন আরও একটা শূন্য যদি কেটে নিয়ে আসি তাহলে দেখো এটা যদি ছয়শো পঞ্চাশ যেহেতু একটা সুবিধাজনক সংখ্যায় আছে তাহলে এটা দুইবার নিলে হয়ে যাবে বারোশো আর একশো তেরোশো তিনবার নিলে তিনশো আঠারোশো উনিশশো পঞ্চাশ চারবার নিলে এভাবে বাড়তে থাকবে যদি আমরা পাঁচবার চিন্তা করি তাহলে পাঁচ ছয় তি তিরিশ তাহলে মানে ছয়শো যদি হতো তাহলে তিন হাজার হয়ে যেত আরও ছয়বার যদি পঞ্চাশ নিন তাহলে তেত্রিশও হয়ে যায় অর্থাৎ অর্থাৎ এখানে যদি আমরা পাঁচ নেই তাহলে পাঁচ
हाथ थे दुई पाँच छः त्रिश और दुई हे बत्रिस देखते हमें देखो ये जो पाँच बार नहीं छो पंचाश दिए पाँच बार नहीं तो तीन हज़ार दुशो पंचाश वियोग कर शून्य पाँच ये दस दौरे पाँच हो तो ये दस दस हाथ एक हाथ एक जाए एक साथ ही हो जाए तीन 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 गलो शून्य तीन थे तीन गलो शून्य तरह पंचाश था एखे क्या एक शून्य और बाकी रही गए तो शून्यटा इन्हें बसाल एन देखो एन देखो ये शून्यटा जो बसाल इन्हें मोट कथा ये ऊपर थे एक संख्या एक बार एक संख्या केटे नहीं आसार नियम तो हमें ये वियोग कर फले पंचाश पे और एक शून्य एखे एक संख्या केटे नहीं तो केटे एक संख्या नीचे नामान पर जो संख्या से ही संख्या जो भाजक छोटो है वाजक द्वारा भाग करा ना जा भाग फले अवश्य एक शून्य बसाते हैं तर मैंने कि ये भाग फल पेल कत भाग फल पेल हम एक शत पंचाश और भाग शेष भाग शेष पे कत पाँच एन देखो जो आठानब्बे हज़ार ग्राम के ग्राम चाल के छः पंचाश ग्राम चाल द्वारा भाग करी आठानब्बे हज़ार भाग छः पंचाश समान हम भाग फल एकश पंचाश और भाग शेष हे पाँच तरह मैंने कि ये देखो ये छो पंचाश ग्राम कर चाल लागार पर प्रतिदिन जो छो पंचाश ग्राम कर चाल प्रयोजन है तो हमें एकश पंचाश दिन चले जावर पर एकश पंचाश दिन चले जावर पर और क्यों पाँच ग्राम चाल अवशिष्ट रही है से ही पाँच ग्राम चाल क्यों एकश पंचाश तम दिन लागे परवर्ती दिन ये पाँच ग्राम चाले क्योंकि तरह पुरो दिन ना चलते परे क्यों तरह परवर्ती दिन गए क्योंकि चाल शेष हो कारण इन्हें क्योंकि लेखा आज प्रतिदिन छो पंचाश ग्राम चाल लागे तब कतम दिन चाल शेष हो तो ये तुम्हारे सारा दिन चाहिदा मिटा कि ना पाँच ग्राम चाल से बला हक और ना हक क्यों कतम दिन गए पुरोपुर वही आठानब्बे हज़ार ग्राम चाल पुरोटाई शेष हो जाए से ही दिन तम दिनटाई एखे क्योंकि उत्तर चावे तेल सजाते परि ये एकश पंचाशतम दिन अर्थात सूतरा एकश पंचाशतम दिन चलार पर पाँच ग्राम चाल अवशिष्ट था उत्तर क्योंकि हमारे एकश पंचाशतम दिन दी है ना कारण ये चाल शेष होते हैं तो ये चाल शेष होते चाहले परवर्ती दिन परवर्ती दिन क्योंकि शेष हो तो हमें कि चा हो तब कतम दिन चाल शेष हो तो लिखते परि सूतरा एकश पंचाश जो एक समान हो बावन तम दिन चाल शेष हो देखो छो पंचाश ग्राम कर प्रतिदिन चाल लागले आठानब्बे हज़ार ग्राम चाल एक पंचाश दिन चलार पर अवशिष्ट था मैं भाग शेष हिसाब से पाँच था हलो पाँच ग्राम चाल था पाँच ग्राम चाल शेष होते हैं तो हमें एकश पंचाशतम दिन क्योंकि पूर्ण दिन ही चले गए एरपर पाँच ग्राम चाल शेष होते चाहले पर दिनों प्रयोजन है पर दिन तो पुरो दिन ना चलने पाँच ग्राम चाल परवर्ती दिन पर्त जा एकश बावन्नतम दिन चाल शेष हो जाए तो जेहेतु उत्तर क्रमवाचक संख्य लिखते बला लिखब उत्तर एक शत बावन्नतम दिन तो यो हे क्रमवाचक संख्य एक सौ बावन्नतम एक सौ तिप्पन्नतम एगल के बला है क्रमवाचक ये क्रमवाचक संख्य हमें उत्तर प्रकाश कर दिए तो देखो जो अंक खूब ही सहज शुदुम्रुटा कथा बांगल् लिखते हैं जे जेटा बड़ संख्या से भाज्य धरे और छोटो संख्या के भाजक धरे जो भाग करी तो हमें कि पाई भाग फल पाई और भाग शेष पाई जो भाग फल पवार पर भाग शेष ना थे तो भाग शेष भाग पड़े जाए शुद्ध भाग फलटाई हमारे उत्तर आसें तो कथाटू और लिखते हैं और जो भाग शेष किसान थे तो कथा लिखते हैं जो एक सौ पंचाशतम दिन चलार पर पाँच ग्राम चाल अवशिष्ट था अन्न को अंक जदि चाले परिवर्तन अन्न को कथा थकले से ही कथाटा लिखते हैं तो सूतरा एक सौ पंचाश तम पूर्ण दिन और यहाँ चलते तरह एक दिनों प्रयोजन है तो मोट कथा एकश बावन्नतम दिन चाल शेष हो जाए तो उत्तर हल एक बावन्नतम दिन तो यह बारे में परवर्ती अंक देखी तो देखो पाँच नम्बर अंकटार क्षेत्र में एक बी तैरी करते एक सौ आठाश ता कागज लागे षाठ हज़ार टा कागज दिए कई बी तैरि जाए यटार क्षेत्र में जो भाग करते गए देखी भाग शेष रही है तो हमें से क्षेत्र में देखो जो शेष लाइन जो कथाटा छो जे यटार अंकर क्षेत्र में जमन का बला कतम दिन चाल पुरोटा शेष हो जाए यटार क्षेत्र में क्योंकि ओईर कन्सेप्ट ना जाए धारणाटा ना जाए ना कारण हे ये बी तैरि करते ठीक एकश आठाश ता कागज ही पूर्ण संख्य लागे जदि एकश आठाश ता कागज पूर्ण ना तो एक बी है ना 
তো যেহেতু বই তৈরি করা যাবে না তাহলে যে অবশিষ্ট কাগজটা থাকবে সেটা উত্তরে তুমি আলাদা করে ভাগ শেষ যে হিসাবে এটা সেটা তুমি লিখতে পারো আর যেহেতু শুধুমাত্র কয়টি বই তৈরি করা যাবে এটা চাওয়া হয়েছে তাহলে শুধুমাত্র পূর্ণ সংখ্যার যে অংশটা সেটাই উত্তর আনতে হবে তো দেখো আমরা যদি শুরুতেই লিখে ফেলি যে আমরা যদি ষাট হাজার ষাট হাজার তা কাগজকে ষাটাইশ তা কাগজ দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা কি পাই দেখো তো লিখতে পারি আমরা যদি ষাট হাজার তা কাগজকে একশো আটাইশ তা কাগজ দ্বারা ভাগ করি তাহলে ষাট হাজার ভাগ হচ্ছে একশো আটাইশ সমান তো একশো আটাইশ দ্বারা আমরা এটাকে রাফ করে নিব একশো আটাইশ আর ভাগ হচ্ছে ষাট হাজার ছয়শোর মধ্যে একশো আটাইশ কতবার যায় দেখো যদি একশো হতো তাহলে ছয় বার যেত যেহেতু একশো নেই এখানে একশো আটাইশ একটু বেশি সংখ্যা তাহলে যদি আমরা পাঁচ বার নিই পাঁচ যদি নিই তাহলে পাঁচ আটে চল্লিশে শূন্য হাতে চার পাঁচ বার নিলে পাঁচ দুগুণে দশ আর চারে চোদ্দোর চার হাতে হলো এক পাঁচ একে পাঁচ আর একে ছয় তার মানে বেশি হয়ে যায় তার মানে এটা চারবারই নিতে হবে চারবার নিলে চার আটে বত্রিশের দুই হাতে তিন চার দুগুণে আট আর হাতের তিনে হচ্ছে এগারোর এক হাতে আবারও এক চার একে চার আর একে হচ্ছে পাঁচ বিয়োগ করলে আমরা পাই দুই এটা দশ ধরে নিয়েছি তো হাতে এক এক যাবে একের সাথে দুই আর দশ থেকে দুই গেলে থাকবে হচ্ছে আট এটা শূন্য যদি না আমি এনেছি তাহলে হয় আটশো আশি এবার যদি এটা আমরা ছয় বার নেই বা সাত বার নেই তাহলে সাত একশো সাতশো আর সাত আটা ছাপ্পান্ন ছয় হাতে হলো পাঁচ সাত দুগুণ চোদ্দো আর পাঁচ একুশ তাহলে সাত বার নিলে দেখো কত হয় যে বেশি হয়ে যাবে কারণ এখানে সাত যদি নেই সাত আটে ছাপ্পান্ন ছয় হবে হাতে হবে হচ্ছে পাঁচ আর সাত দুগুণে চোদ্দ আর হাতের হচ্ছে পাঁচ তাহলে উনিশ হয়ে যাবে আর সাত একে সাত আর এক হবে আট তাহলে একটু বেশি হয়ে যায় আমরা যদি এবার এটা ছয় বার নেই তাহলে ছয় আট আটচল্লিশের আট হাতে হচ্ছে চার ছয় দুগুণে বারো আর চার হচ্ছে ষোলোর ছয় হাতে এক ছয় একে ছয় আর একে সাত যদি বিয়োগ করি তাহলে দেখো দুই হাতে এক এক আর এটা হচ্ছে এক তো দেখো এখন আমাদের একটা শূন্য যেহেতু বাকি রয়েছে এখানে তাহলে শূন্যটা যদি নিয়ে আসি তাহলে হয়ে যায় এগারোশো বিশ তাহলে এগারোশো বিশের মধ্যে এটা কতবার যেতে পারে দেখে আমরা চিন্তা করে যদি এটা দশ বার নিই তাহলে দশ দশ বার নিলে এটা যদি একশো হতো তাহলে এক হাজার হতো দশ বার তো নেওয়া যাবে না এক অঙ্কের সংখ্যা নিতে হবে যদি নয় নেই তাহলে সর্বোচ্চ নয় নিলে নয় একশো নয়শো তিন নং সাতাশ তাহলে নয় বার নিয়ে দেখি নয় আট নং বাহাত্তরের দুই হাতে সাত আবার নয় দুগুণ আঠারো আর সাথে হচ্ছে পঁচিশের পাঁচ আর হাতে হচ্ছে দুই নয় একের নয় আর দুই হচ্ছে এগারো তার মানে বেশি হয়ে যায় তাহলে আট বার যদি নেই আট আটের চৌষট্টি চার হাতে হলো ছয় আট দুগুণে ষোলো আর ছয় হচ্ছে বাইশের দুই হাতে হলো দুই আট একে আট আর দুই হচ্ছে দশ তো ছয় আর এক বারো মানে এটা এটা বারো থেকে যদি আমরা এখানে তিন বাদ দিই তাহলে আমরা পাই হচ্ছে বারো থেকে তিন বাদ দিলে নয় থাকবে আর এটা বারো ধরে ছাতে এক এক থেকে এক গেলে শুন তার মানে ছিয়ানব্বই তো এখন আমরা পেলাম হচ্ছে চারশো আটষট্টি তো ভাগ ফল হিসাবে নিতে পারি চারশো আটষট্টি তার মানে লিখতে পারি ভাগ ফল চারশো আটষট্টি ও ভাগ শেষ ছিয়ানব্বই তো এখন দেখো তাহলে এখানে একশো আটাইশ দ্বারা যদি ষাট হাজারকে ভাগ করা হয় তাহলে ভাগ ফল আসে হচ্ছে চারশো আটষট্টি আর ভাগ শেষ হচ্ছে ছিয়ানব্বই তো আমরা যে পূর্ণ সংখ্যায় আছে এই পূর্ণ সংখ্যার এই সংখ্যাটা কিন্তু বইয়ের সংখ্যা বই পুরোপুরি তৈরি করা যাবে আর যে যে ছিয়ানব্বইটা পৃষ্ঠা রয়ে গেল বা পাতা রয়ে গেল তা এই ছিয়ানব্বইটা তা দিয়ে কিন্তু এক একটা বই তৈরি করা যাবে না কারণ একটা বই তৈরি করতে একশো আটাইশটা তা প্রয়োজন হবে তো ছিয়ানব্বই তার থেকে একশো আটাইশটা তা অনেক বেশি বড় তো সেই এতগুলো পাতা বা তা বাদ দিয়ে কিন্তু একটা বই তৈরি হয় না তাহলে আমরা লিখতে পারি সুতরাং চারশো আটষট্টিটি বই তৈরি করা যাবে এবং ছিয়ানব্বইটি তা অবশিষ্ট থাকবে তো যেহেতু কয়টি বই তৈরি করা যাবে এটা আমাদের কাছে উত্তর চাওয়া হয়েছে উত্তর কোনো প্রকার ক্রমবাচক সংখ্যা নয় এবং কোনো কিছু বলে দেওয়া হয়নি তাহলে আমরা শুধু লিখবো চারশো আটষট্টিটি এটাই হচ্ছে বইয়ের সংখ্যা তো দেখো অঙ্কগুলো কিন্তু খুবই সহজ শুধুমাত্র ভাগটাই একটু যেহেতু বড় ভাজ্য এবং ভাজকও বেশ বড় এই ভাগটা করতে যতটুকু সময় লাগবে আর বাকি অংশ তো তোমার বড় সংখ্যাটাকে তুমি ভাজ্য বিবেচনা করে ছোট সংখ্যাকে ভাজক নিয়ে তুমি শুধু লিখে দেবে আমরা যদি এই বড় সংখ্যাটাকে ভাজ্য এবং ছোট সংখ্যাটাকে ভাজক চিন্তা করি তাহলে যেই শব্দ লেওয়া থাকবে 
কাগজ থাকলে কাগজ বই থাকলে বই অথবা চালের কথা থাকলে চাল এগুলো লিখে অঙ্কগুলো যদি সমাধান করো তাহলে তোমার কাছে খুব সহজ হবে তো আশা করি এই পর্ব থেকে তোমরা এই দুটি অঙ্ক সমাধান বুঝতে পেরেছো তো পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানি এই পর্বটি এখানে শেষ করছি খুদা হাফিজ